j'ai été foudroyé par 27 000 volts et propulsé par la même occasion quelques mètres plus loin. Mes amis sont tétanisés puisqu'ils sont en train de chercher mon cadavre. L'avion vibrait vraiment tellement fort. Il y avait des gens qui vomissaient. Il y avait vraiment la panique totale. On me dit vous êtes à l'hôpital, tout le monde sont morts, vous êtes resté seul. Très vite, j'entends des coups de feu, une scène de crime en face de moi, avec des corps encore présents, avec beaucoup de sang par terre. Et en fait, il y a du sang qui coule tout le long du trottoir. Là, à ce moment-là, je pleure, je pleure pour eux. Il y a deux ans, j'étais en Roumanie, sur le retour. On avait un petit peu de temps avant notre train de nuit qui devait nous ramener à la capitale de Roumanie pour rentrer en France. Il devait être 23h30, presque minuit. Euh, moi et un très bon ami avons décidé d'aller explorer une partie de la gare qu'on pensait abandonner avec des wagons de marchandises, qu'on pensait des épaves. Il n'y avait pas de, de panneaux euh, danger de mort, il n'y avait pas de, de symbole euh, électricité, ligne à haute tension, tout ça. Et euh, le wagon nous paraissait vraiment euh, abandonné. J'ai eu l'idée, euh, ce qui est sûrement la, la, la plus grande erreur de ma vie, euh, de monter sur le toit du wagon pour prendre un selfie. Au moment où je me redresse, étant donné que je suis un petit peu plus grand que mon ami, je me retrouve beaucoup trop près de cette ligne à haute tension. Et là, il va se créer ce qu'on appelle un arc électrique, c'est-à-dire que l'électricité va, va trouver un chemin pour rejoindre le sol en passant par le point le, le plus haut, moi en l'occurrence. Et donc j'ai été foudroyé euh, par 27 000 volts et propulsé par la même occasion quelques mètres plus loin. Je suis journaliste, je, suis, euh, je travaillais au Congo. Le lundi 4 avril 2011, je devais normalement rentrer à Kinshasa. On, on embarque dans l'avion. Je me suis installé, après l'avion a décollé. C'était un jet, un CRG. Il y avait des, quelques hommes politiques, il y avait aussi les travailleurs de l'Organisation des Nations Unies. Au total, il y avait 33 passagers et 4 membres d'équipage. On a fait 1 heure 20 minutes. Je me suis levé. J'ai eu l'envie de me soulager de, dans les toilettes derrière. Quand je suis retourné, je voulais reprendre ma place parce que j'avais laissé mon sac. Mais c'est quand je suis arrivé juste à notre rangée, j'ai entendu vraiment une voix qui me dit « va à droite ». Et je n'ai pas hésité, je me suis installé là. J'ai la forte conviction que c'était l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. J'entends aussi « mets la ceinture ». Il n'y avait même pas un danger, il n'y avait même pas un mouvement, secousse, tout ça, non, il n'y avait rien. Après quelques minutes seulement, on a, on a senti un, un mouvement, c'était un peu brutal. Quoi. Je, je me suis dit peut-être que bon, nous sommes dans les turbulences. Après quelques minutes encore, il y a encore une forte euh, bruit et puis euh, des secousses qui, fait, qui font... L'avion vibrait vraiment tellement fort. Ah, je me suis dit mais qu'est-ce qu qu qui se passe Moi j'ai 17 ans, je suis jeune mais je suis en terminale donc je suis le plus grand des élèves de l'école. Le 19 mars 2012, quand je me réveille à 6h30, la journée commence de façon banale. C'est l'internat, il faut arriver tôt pour avoir du pain, du lait, etc. Il est 8h moins 10, on rentre tous dans la synagogue, on va rejoindre nos places respectives pour, pour débuter la prière du matin. Je le 
vois entrer et très vite j'entends des coups de feu. Il y en a un premier, puis un deuxième, puis un troisième. C'est très court, mais dans ma tête c'est très long. Et d'un coup, il y a la CPE qui arrive et qui surgit. Et la phrase qu'elle dit, c'est il y a un tireur dans l'école. Et à ce moment-là, moi je vois l'issue de une issue de secours et des élèves me suivent euh, instinctivement dans la précipitation. On se retrouve à l'extérieur, donc de l'autre côté euh, de l'école. Il y a des voisins qui nous regardent euh, depuis leur balcon euh, dans les immeubles juste en face et on leur dit euh, appelez la police, appelez les pompiers, il y a un tireur dans l'école. Il... On appelle à l'aide. Et à ce moment-là, je... je me dis qu'on n'est pas forcément à l'abri où on est. On court, on traverse euh traverse la cour dans laquelle on se situe, l'arrière-cour de, de l'école, et on, on va directement dans cette réserve. Et avec euh, la chance qu'on a, la porte est ouverte. C'est une réaction qui est un peu égoïste peut-être, mais je m'enferme dans une salle à l'intérieur de cette réserve, parce que les élèves commencent à crier, à pleurer, il y a une agitation euh, qui devient un peu trop importante à mon goût. J'ai peur qu'on puisse être entendu, j'ai peur qu'on puisse être retrouvé et j'ai surtout besoin de prévenir ma famille parce que je n'ai pas encore pris le temps de prévenir ma famille. Et j'appelle ma sœur et je lui dis, pour moi c'est un adieu, je lui, je lui dis je t'aime et, et au revoir. Quoi. L'avion vibrait vraiment tellement fort, ah, je me suis dit mais... Qu'est-ce qu qu qui se passe Je vois trois membres d'équipage. Ils ont laissé les cockpits, donc euh, la cabine. Ils sont venus vers nous. Ils ont commencé à se dire des choses, des choses que personne ne pouvait écouter. J'avais l'air paniqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ces gens montrent un peu un comportement bizarre Ça s'est calmé un peu, je jette un peu l'œil en, en bas, je vois, on était encore vraiment, vraiment là, dans l'altitude, vraiment. Et il nous restait à peu près 20 minutes pour atterrir. Je sens un mouvement fort, pouf Et je commençais maintenant à trembler, puisque l'avion allait dans presque tous les sens. Je me suis dit non, ce n'est pas normal. Là, les gens commençaient à crier, qui pleuraient, Seigneur, Seigneur, Seigneur sauve-nous, Seigneur. En tout cas, il y avait des gens qui vomissaient, il y avait vraiment la panique totale. Et pendant ces temps-là, il n'y avait pas un signal, genre, mettez vos ceintures. Les, les dernières images qui me reviennent en tête, c'est que quand j'ai vu la maman là venir se cogner devant, j'ai vu euh, le vice-gouverneur qui avait les journal qui lisait, mais qui pleurait, qui criait. J'ai tenu les, les arcs comme ça. Et je, donc je me dis, je me disais dans mon cœur, on dit qu'on ne sait pas les jours où on meurt, mais moi je sais que je meurs aujourd'hui. À ce moment-là, mes, mes autres amis entendent un énorme claque, un énorme bruit. Et donc ils commencent euh, à me chercher sans savoir dans quel état ils vont me retrouver. À ce moment-là, le chef de gare, alerté par le bruit, les, les rejoint aussi. Il se dirige vers le, vers le wagon où il y a eu l'énorme bruit et l'énorme flash de lumière aussi. Et euh, il dit à mes amis, si votre ami est monté sur le toit du train, il est mort. Et à ce moment-là, mes amis sont tétanisés puisqu'ils sont en train de chercher mon cadavre. d'être allongé là, sur le sol, euh, complètement paralysé. J'arrivais pas à bouger le, le moindre membre de mon corps. J'essaye de, de me relever, de, de, de me débattre tant bien que mal pour, pour me redresser en gémissant comme, comme, euh, comme un animal à, à l'agonie. Mes amis arrivent, ils me, ils me plaquent sur le, sur le sol et ils me disent « Simon, bouge pas, bouge pas, on appelle les pompiers, ils arrivent. » À travers leur regard, euh, j'ai bien vu que là, 
Il voyait un ami euh, en train de mourir, un ami qui était complètement euh, brûlé, qui s'était pris une dose d'électricité normalement euh, mortelle. Je sens quand même de, de la chaleur. En réalité, mes vêtements avaient, avaient littéralement fondu sur, euh, sur mon corps et, euh, et j'ai été paralysé euh, par la chute. Je vois énormément de camions de pompiers, mais aussi euh, un hélicoptère. On me prend les bras, on me prend les jambes, on me, on me transporte dans un brancard. Là, il y a un pompier aussi qui, euh, qui vient me tenir la main et qui essaye de me parler dans un anglais approximatif euh, avec un fort accent roumain, qui essaye de, de me demander comment je m'appelle, qui me dit « What's your name What's your name ?» euh, Et je lui réponds euh, « My name is Simon, I don't want to die, I don't want to die !» Et il m'attrape la main, il me la serre fort, il me regarde droit dans les yeux et me dit « You're not gonna die, Simon, you're not gonna die !» placé très rapidement dans le coma artificiel pour m'éviter de, de, de souffrir plus. Ma famille est avertie et on leur demande comment je souhaite être rapatrié en France. Un avion anglais va être détourné d'une certaine manière, va faire un détour pour venir me chercher à Bucarest et me ramener en France. Alors j'ai été pris à l'hôpital de Lyon, l'hôpital des Grands Brûlés de Lyon. Je crois que je pesais presque deux fois mon poids à cause de, de tous les, toutes les gonflements euh, dus aux cicatrices. Et j'étais une véritable momie. Le coma, je m'en souviens, s'apparentait plus à une espèce de, de long cauchemar euh, sans queue ni tête. J'avais l'impression de me retrouver face à à l'apocalypse. J'avais l'impression que le monde entier était en train de mourir et j'essayais de me détacher de, de mes liens. En réalité, j'étais en train d'essayer de, de retirer tous les tubes qui étaient branchés à l'intérieur de moi dans ma chambre de réanimation. Et euh, les médecins ont dû d'ailleurs vraiment me, me ligoter à mon, à mon lit d'hôpital pour m'éviter de, de me retirer des, des machines qui me permettaient de rester en vie. Bonsoir à tous, la France désemparée, édition spéciale sur cette fusillade dans une école juive à Toulouse. Un homme casqué a tué froidement quatre personnes. Quelques minutes après, on est enfin autorisé à sortir de, de cette réserve parce que la police est arrivée sur place et qu'on a confirmation que l'école est sécurisée. On sait que le tueur est reparti, on sait qu'il était seul. Euh, et, et ça nous donne déjà cette possibilité de sortir, de se retrouver euh, avec, les, avec tous les élèves de l'école et, et de souffler euh, déjà un petit peu. On a ces questions euh, qui tournent en tête de savoir ce qui s'est réellement passé et qui a, été, euh, qui a été touché. Et en fait, on l'apprend très vite. Dès qu'on sort de la réserve, on, on, on sait très vite parce que d'autres élèves étaient en première ligne et ont assisté en tout ou partie à, à, à l'attentat. Et, et on a donc des noms qui sortent déjà et on entend que Jonathan Sandler a été touché, Harry, Gabriel, Myriam. Et ça paraît, ça paraît réel. C'est tellement fort quand on apprend euh, qui sont les victimes, c'est tellement violent qu'il n'y a pas encore réellement de réaction à ce moment-là. Et on a cet espoir aussi de se dire qu'ils vont être sauvés. On, on, je pense qu'on est tous dans, dans le déni à ce moment-là et de se dire que les pompiers sont là et qu'ils vont faire leur travail et, et enfin, ils ne sont pas morts. Quand, quand on sort de la réserve, on est, on est conduit très rapidement vers le réfectoire. On va rester trois heures dans, dans, cette, dans ce réfectoire. Et c'est trois heures qui vont être très particulières et très douloureuses. On se soutient par le regard, on se soutient par les gestes plus que par les mots. Et il y a énormément de, de pleurs, de cris, il y a beaucoup de souffrance dans, dans ce réfectoire. Et on a donc cette, cette possibilité de sortir enfin au bout de trois heures. C'est un moment, encore une fois, 
c'est un moment très compliqué à, à gérer. Donc on traverse la cour qui est euh, une scène de crime. Euh, les corps ne sont plus là, hormis celui de Jonathan Sandler qui est resté euh, à l'entrée de l'école, qui est recouvert d'un drap blanc. Au sol, on voit des, des, des formes de corps dessinées à la craie, des, des, des cartons jaunes, euh, des douilles de balles. Enfin, on, on est réellement sur une scène de, de crime et encore une fois, le fait que ce soit au sein même de notre école, ça rend la, la chose encore plus, euh, plus difficile à surmonter. Et lorsque je franchis le portail, il y a du sang qui coule tout le long du trottoir. Et il faut, euh, et il faut carrément faire attention où on pose ses pieds pour ne pas mettre les pieds dans le sang. C'est le seul moment où je m'autorise vraiment à, à craquer pour de bon. Je pleure comme j'ai jamais pleuré dans ma vie. Là, à ce moment-là, je pleure. Je pleure pour eux. Il enfin, n'y a, a plus de doute, on sait qu'ils sont, sait qu sont partis pour de bon. Je suis resté euh, cinq jours dans le coma. Euh, cinq jours et demi. Ah ben, bah, je suis vivant. Euh, J'ai l'impression que je suis sorti du coma, du coup, euh, c'est une bonne nouvelle. J'ai pu voir, du coup, euh, ma mère et ma petite amie qui étaient là, euh, à côté du lit devant moi. La première phrase que j'ai dite euh, à ma petite amie et à ma mère quand elles m'ont expliqué tout ça, ça a été « Est-ce que je suis chauve ?» Et la réalité, c'est que j'étais chauve, parce que mes cheveux, avaient, mes cheveux avaient cramé comme tout le reste. Et ma petite amie me dit « Mais oui, t'as plus de cheveux, mais on s'en fout, t'es vivant. » Je me souvenais plus d'avoir frôlé la mort, donc j'étais « Ok, je suis vivant, mais <rire> je veux pas être chauve. » J'ai mis énormément de temps à vraiment comprendre l'importance de, de l'accident, de la bêtise que j'ai fait ce jour-là. J'avais pas l'impression que c'était si grave que ça, et pour moi, j'allais... J'allais avoir des traces de brûlure. En réalité, j'ai été brûlé au troisième degré. J'ai suivi des lourdes opérations de, de greffe de peau où on est venu prendre la peau de ma tête pour la greffer sur mon ventre. On est venu prendre la peau de, de mes jambes pour les mettre à d'autres endroits de mon corps. Au moment où on vient tester mes jambes, je suis incapable de les bouger. Et à ce moment-là, c'est un énorme coup de froid pour euh, toute ma famille puisqu'on vient leur dire « Bon, alors, on vous avait dit qu'ils s'en qu sortiraient avec des brûlures. » Euh, malheureusement, là, votre fils est, est handicapé, il est euh, tétraplégique. Lorsqu'on lorsqu me raconte tout ça et que je me rends compte que vraiment je suis euh, handicapé, brûlé au troisième degré et euh, défiguré par, euh, par les flammes, euh, là, je, je, vis, je me dis aujourd'hui, c'est le pire jour de ma vie. C'est seulement un mois après, lorsque je suis transféré à Paris, dans ma, dans ma petite chambre de l'hôtel des Invalides, que je me découvre pour la première fois euh, nu. En fait, ça paraît improbable de voir tout ça dans son école. C'est un lieu qu'on qu fréquente et qu'on pratique tellement de manière euh, insouciante. On a une vie de lycéen tellement banale dans, dans ces lieux-là que de se retrouver à 17 ans confronté à des flaques de sang dans sa cour, c'est trop violent pour que ce soit vrai. Le moment où on apprend qu'il meurt, je pense que la seule chose que ça peut provoquer, c'est de se dire « il recommencera pas, il est mort ». Mais ça ne changera rien. Le temps aide à surmonter les épreuves, le temps aide aussi à se reconstruire. Donc on avance, on n'oublie pas, et évidemment. On est quand même rescapé, si on peut dire, ou survivant, ou, ou témoin en tout cas. Et, et c'est une chance, 
c'est une chance d'avoir euh, d'avoir survécu à cet attentat et il faut il faut la saisir et il faut il faut en profiter pour faire de belles choses. C'est pendant ce moment-là où tu te poses 40 000 questions et tu n'as aucun, aucune réponse. Et tu, tu fais ton deuil et tu fais toi-même ton enterrement. Tu fais, parce que là, tu sais, tu meurs. J'ai mes pensées directement à ma fille. Il dit, ma fille, elle est bébé. Elle venait d'avoir une année. Il y avait sa petite sœur qui venait de naître. J'étais vraiment dépassé. La seule chose que j'ai prononcée comme ça, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi, sois avec moi. J'avais perdu connaissance. L'avion s'est écrasé sur le sol à l'aéroport. Il y a les gens qui sont venus pour nous secourir dans les débris, pour voir un peu ce qu'il y a des survivants. Un militaire, capitaine, il voit vraiment, oui, je, je respire. J'ai dit, sauve-moi, sauve-moi. Il appelle les, les pompiers, ils viennent, ils m'enlèvent dans les débris. Il y avait encore un, un monsieur qui était aussi sauvé. On nous a amené vite à l'hôpital bien ma Marie Moutombo. À l'hôpital, quand j'ouvre les yeux, je vois mais beaucoup de sang. On m'a mis un truc sur le cou, de bande, je touche, mais qu'est-ce qui se passe Je suis où On me dit, vous êtes à l'hôpital, vous avez fait l'accident d'avion, tout le monde sont morts. Vous êtes resté seul. L'autre monsieur qui est lui aussi qui était, on va dire, il était un peu demi-rescapé, puisqu'il a survécu pour, un, pour quelques heures. Après, il a succombé, il est mort. Je suis resté euh, cinq jours à l'hôpital à Kinshasa. C'est seulement au dos, au niveau de la colonne vertébrale, que j'avais pris un choc. Alors, euh, il fallait que je sois transféré vers l'Afrique du Sud. Les journalistes étaient venus. J'avais lancé un SOS qui avait touché l'autorité du pays. J'ai saisi de cette occasion pour demander aux gens de bonne foi, surtout au gouvernement, qu'ils me soutiennent un peu parce que j'ai besoin vraiment de mes deux pieds. Alors, pour que je puisse bien récupérer mes deux jambes, on doit m'évacuer. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, on m'a mis dans le ICU, donc dans les soins intensifs. L'opération avait réussi. J'ai été transféré dans un centre de rééducation. J'étais appelé à rentrer au pays. J'ai pris l'avion. Je suis installé dans l'avion, on a fait les décollages tranquillement, sans avoir peur et c'était un bon pilote aussi, on est bien atterri. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris déjà 14 vols sans avoir peur. Aujourd'hui, je me porte bien. C'est vrai que j'ai quelques, quelques douleurs, les douleurs neuropathiques, qui pour le médecin disent aussi que c'est un bon signe. Le plus important, c'est vraiment... La vie, c'est ce que je vécu, c'est un miracle. Moi, euh, je peux aujourd'hui expliquer aux gens cette expérience-là. La vie, ce n'est pas les jambes. La vie, c'est l'homme intérieur. C'est seulement un mois après, lorsque je suis transféré à Paris, dans ma, dans ma petite chambre de l'hôtel des Invalides, que je me découvre pour la première fois euh, nu. Tout ce que je vois, c'est euh, un, un corps complètement euh, déformé, Frankenstein, euh, rattrapé de partout. À ce moment-là, ça, euh, ça, ça me fait très peur, ça me fait très mal. Et je me dis, c'est à ce moment-là, je pense, que j'ai vraiment réalisé euh, l'ampleur de, de l'accident sur ma vie et sur moi, sur mon corps. J'ai pleuré, 
Je pense quand j'ai vu, euh, vu l'état de mon corps, j'ai pleuré. J'ai montré mes, mes premiers signes de, euh, de mouvement de, de jambes. Je me retrouve moi, le, le petit gars de 18 ans qui est monté sur un train en faisant la plus, la plus grosse connerie de sa vie avec tous ces gens-là à, à apprendre à, à marcher, à, à, à me réapproprier mon, mon corps petit à petit. J'ai vécu des moments horribles. J'ai souhaité en, en finir aussi euh, avec la vie à, à certains moments euh, lorsque j'étais euh, en réanimation et je me suis dit genre euh, eh mais en fait en fait je devrais être mort et là j'ai un rab de vie donc c'est génial en fait ce qui se passe chaque jour qui passe m'éloigne un petit peu plus de, de cette période sombre euh, de ma vie chaque jour qui passe me rapproche un petit peu plus d'une vie normale ma vie est, est quand même objectivement plus pourri <rire> aujourd'hui que la vie que j'avais avant. J'ai du mal à marcher et je ne pourrais peut-être jamais courir. Même avec tous les efforts qu'on puisse faire, là, je, je suis brûlé très profondément et ça se verra jusqu'à la fin de ma vie. Quoi.